sa paglalakbay, pero ang at least 48 hours para pa siya lang ng isang lugar. Pero di ibig sabihin ito ay kailangan mong gumastos ng malaki. Thank you. Thank you. Let me show you kung paano bumiyahin ng matipid. Biyahero versus Caballo Run! At sulit. It's so damn affordable. Come on to puppy! Where have you been all my life? Ano, saan mo kayo sa biyahe ko? Tara! Tuwing babiyahe ako ng Bicol, isang salita ang pumapasok sa utak ko. Gutom! Ang gutom ko sa gata! Good job. At ang gutom ko sa adventure. It's the best thing to feature in Naga, but we felt the need to feature it again, especially for the summer. Hahaha! Hahaha! Samahin niyo ako alamin kung sulit pang destination ngayong summer ang heart of Picolandia, ang Naga. Dalawang route ang pwede mong sundin para marating ang Naga mula Manila. Una, ang 7 to 8 hour bus ride na nagkakahalaga ng 600 pesos per person para sa ordinary bus at 900 pesos naman para sa aircon bus from Cubao. Pangalawa, ang less than an hour flight, mas mabilis. Pero syempre, mas mahal. Depende kung makakachempo ka ng promo fare. <laughs> Summer is just around the corner. Pero dahil unpredictable ang panahon ngayon, Ayan, medyo maulan tuloy ang flight ko. Pwede pa si ate. Naka-pink na umbrella with zebra print. Ayun! Konting unat-unat dahil umaandar na ang aking oras. Excited ka naman, kararating lang natin eh. Maliit na bayan kung tutusin ang Naga. May git 8,000 hectares na ang total land area nito. Maliit nga naman kung ikukumpara sa ibang syudad katulad ng Cebu at Davao. Napapaligiran ng kapatagan ang Naga at di kalayuan, syempre na riyan ang Mount Isarog. Kasing init ng silig ang pagtanggap sa akin dito sa Naga. As usual, I love it! Importante syempre ang tutuluyan sa pagdating mo sa kahit na anong destinasyon. Swerte ko lang at suki na ako ng Avenue Plaza Hotel. Sir, this is a lot of things. Fantastic. You got your cold towel and your welcome drink. Kailangan may ganong test. Pagtalon sa kama. Okay? In fairness, ha? In fairness! But wait. Alam mo na kung saan tayo pupunta. Sunod. Doon. 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 See? So, pwedeng dalawa matulog sa kama. Yung isa sa couch. Tapos yun... Dito yung pinaka hindi nyo mahal na kaibigan. <laughs> At uh, kapag nakainom, alam nyo na kung saan sila magtutugod. Pati, okay. So you have your bath, bathtub, meron kang shower. Ayan, girls. Mga girls dyan na uh, sobrang uh, uh, conscious-sensitive sa pagpili ng hotel. Uh, importante na makita nyo yung mga uh, hotel bathroom. What do you say? What do you say? Hello? Approve. Kung 
Hindi rin naman swak sa inyong budget ang 3 to 4 star hotel. Meron namang ibang choices. Nariyan ang ilang inns na may single beds ranging from 400 pesos to 600 pesos per night. Okay, fine. I have to admit, parati akong inuwi ito. Parati ko talagang inuwi ito. Dahil pagtitig sa bahay, pagpapasok ng mga kaibigan ko, pinapatanggal ko yung sapagos nila tapos yung team pinapagamit ko sa kanya. Travel tip! Hindi naman sa kapal ng mukha mo. Pero, take as much as you can. Kung binibigay naman nila yan, why not? Hmm? <laughs> Huh? Napaka-importante ito. Dental kit, you never know kung sino ang matutulog sa bahay nyo. Bro, ba di makatulog na lang ako dyan? Kaya wala akong toothbrush. No worries, bro! Water. A man can't survive without water. That's why it's good. Complimentary. Every day yan. <laughs> Napaka-ironic dahil... I only have 48 hours dito sa Naga. At napakaganda ng room ko. At hindi ko man lamang ma-appreciate dahil, syempre, you gotta enjoy Naga from the outside, not inside. Madaming nagsasabi na yun yung gustong-gusto nilang balikan sa Naga na parang very um, welcome daw sila kapag ka pumupunta dito. Kilala rin bilang isang pilgrimage destination ng Naga dahil sa dikit-dikit na mga simbahan at cathedral na nandito na mula pa noong panahon ng mga Kastila. Pambida dyan ang Basilika ng Penefrancia na isang landmark na ng lungsod at syempre ang kakambal nitong fiesta. If you intend to go on, visit a iglesia this Lenten season? I think Naga is the spot for you. And a quick photo op won't hurt ikanga. So may three major churches dito sa Naga. Ito, yung sa tapat natin ay ang cathedral. Pangalawa yung Penafrancia Shrine. Yung pangatlo ay yung Basilica. Now every September during the festival of Penafrancia, iniikot yung imahe ng Our Lady of Penafrancia dito sa tatlong churches. So it's good to know, lalo na para sa mga turista na pumupunta dito, Kahit hindi September, pwede kayong pumasok siyempre sa loob ng, ng simbahan at pwede rin kayong magpa-picture because those three churches that I mentioned are very significant during Our Lady of Penafrancia or the Penafrancia Festival. I'm meeting my local guide, Alec, para sa isang mabilis na walkthrough sa museum nila rito. Drew, good to see you, bro. Nice to see you again. Saan tayo ngayon, bro? Ah, punta tayo sa museum. Sa alagang 45 pesos, aba, may ikot mo na ang Museo Conciliar del Seminario de Nueva Ceseres. Nahati sa dalawa ang museum. First part ang Ecclesiastical Exhibit o yung mga koleksyon na tungkol sa simbahang katolika na dala pa ng mga kasila. At ang Archaeological Exhibit kung saan naman makikita ang koleksyon patungkol sa kultura ng Bicolandia bago dumating ang mga kasila. We're trying to promote Naga, hindi lang siya na center of Catholicism. Uh, we have also a very rich history, pre-Hispanic history. Mukhang kota na ako sa simbahan at history. Whew! Oras na para sa physical activity! Uh, ang maganda dito sa Naga is madali lang ang buhay dito. Mura lang ang pamasahe. Sa 20, may 20 pesos ka, makakarating ka na ng sentro, makakarating ka na sa ibang lugar. And then, ano, may 100 pesos ka, pwede ka nang mag-gimmick, pwede ka nang mag-cafe. Uh, urbanized na siya, pero may makikita ka pa rin na yung mga nature activities. Yan, yan ang maganda dito sa Naga. Yung changes na nangyari dito, sobrang madami. For the past 10 years, yun yung pinaka naging maganda. Maliban sa historical landmarks, ipinagmamalaki din ng Naga ang kanilang ecotourism. At isa sa must-see destinations daw ay itong Hacienda de Naga. Pangalan pa lang, parang kakaiba na ang magiging experience mo dito. Ito ang Viajero vs. Caballo Run! Ano yung tinitingnan mo? Para makompleto ang Hacienda Experience mo, 
kailangan ka raw mamitas ng world-famous pili ng Bicolandia. At ito pa ang gusto ko. Libre ito, kaya tipid. <laughs> come on, come on. Ang goal natin, masungkit tapos masalo ko. Pagkasalo, kagat, kain. Kaya? Yes. Just drew it. No. <laughs> Yeah. <laughs> All right. Come on to puppy. Boy. Hey, you man. Are you okay? Are you okay, cameraman? No, no. Kung gaano kahirap sungkitin ang pili, ganun din ito kahirap balatan. Kailangan ng libre. Ito ay na may next. At kailangan mo pa ng ganitong makina para mabalatan at matikman lang ito. Ito ang ating knife skills. Sa loob ng pili nat, binanggala natin yung outer layer, meron pang sa loob. Para pang rush and dali. Yan ha, buong buo. Parang buko. Diba? Biniyak ng buko. Ininom mo yung tubig. Tapos nun, sa loob, yung mga matitigas na meat, yun yung lasa niya. Kung di nyo naman feel ang Philippe Peking at mas gusto nyo ng mas sosyal na activity, well, why not try golf? Huwag matakot dahil abot kaya naman ng sport na ito. Sa halagang 250 pesos na green fee, pwede ka nang pumalo at maglaro sa four holes ng golf course na ito. At kung trip mo lang naman pumalo ng bola sa driving range, you have unlimited use for only 150 pesos. The best pa ito sa beginners dahil kasama sa pag-rent mo ang pahiram nila ng golf clubs at konting lecture syempre. Sa totoo lang, matagal na ako hindi nag-golf. At ah... Uh... It's good na meron kang side trip sa iyong bakasyon dito sa Naga. Tagal na ka hindi nakatira eh. Ipukul mo na lang. Good! I love Chinese food. Super. Favorite food of all time. Pero pag locally, hinahanap-hanap ko talaga yung, yung mga pagkain na nanggagaling sa Bicol. Gusto ko kasi yung manghang talaga. Para sa akin, kahit anong luto, kahit anong karne, isda, gulay, basta't may gata, panalo. Sumasarap ang aking kain. I'm on my eighth hour sa aking Naga visit. At marami pa akong dapat puntahan. At sa Chef Dois, they serve the best Bicolano dishes. Pero take note, they also cook it right in front of you. Chef Dois, ano ang iluluto mo para sa amin ngayon? Well, uh, gagawa tayo ng laing. They call it here uh, gulay na natong. Gulay na natong? Yes. So, para sa mga hindi nakakaalam, ang laing ay gabi leaves. Gabi leaves, okay. yes. Nag-offer talaga ng Bicolano cooking demo si Chef para sa mga turista. Pero kung gusto mo ng half-day culinary experience, pwede rin mag-enroll dito. They can learn uh, baking. Baking. Yes, we have uh, Italian and uh, so Korean. So crash course yun for hours, 6 minutes. Yes, 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 okay. yes, yes, Usually, yes. how much do you charge for that? Uh, that's 2,400. 2,400. Uh, inclusive of the materials, the ingredients, and uh, an apron. Yun yes. yung hinahabol ng mga <laughs> no, baguhan, yes, yes, yung yes. apron yes. para yes. chef yes. na itsura nila. Okay, okay. Okay, on with the cooking. Take it away, Chef Toy. So, susutay natin after that is our uh, uh, shrimps and the pork and the tinapa. This is uh, from uh, the uh, shrimp head, no? Okay. Tapos, uh, pinakuloan Pinakulo mo lang siya ng konti with some uh, vegetables, mm -hmm. no? Like onion, garlic, oops, yan. Then it's, uh, okay. <laughs> Then we, were, we will add our uh, laing. Sabi nila, 
Pagka daw naglaing ka, huwag mo siyang hahaluin para hindi rin na uh, kumate. Kasi pag kumate naman, kamutin mo. Yes. Yun ang kakalad rin. We will add uh, the gata, then some patis, no? As much as possible, no? So, yan. So, next, yung paborito mo, sabi mo, uh, sili. Sorry. Okay, you, so, you I, can I, I, add uh, all if you like, or pag mild, pwede isa lang. Yan. That's three. Three siles, no? Okay. There you go. Okay. Thank you, Chef. Uh, nagmumukha na siyang laing, di ba? Oo nga eh. So, yan. Luto na yung ating laing. Lord, Lord, tulungan niyo po ako. Kasi hirap na hirap na po ako. Ang daming mas sarap na pagkain. Lord, ang hirap pumili. Okay. Siyempre, nahin na muna natin yung niluto namin siya. <laughs> niluto namin eh, no? Akala mo naman, very famous lying. Pero nakita niyo kung paano niya niluto with your own two eyes. Yan. Hmm. Mali. Dapat may kanin yun eh. Ha? Ah. Yun. Tama yung amount ng sili na nilagay ko. Sabi ko na nga ba, yun talaga yun eh. Yun yung clincher nun eh. Kung hindi yung tamang paglagay ko, hindi ganun kasarap yun. Hindi, <laughs> actually, sa totoo lang. It's freshly made. Ang sarap ng timpla ni Chef. Panalo. Ito yung dish na sobrang nagko-complement sa kahit anong pwede mong kainin. Ito yung nagbibigay sa'yo ng... Tawag doon? Nagpapagana sa'yo kumain. Okay. Gagayahin ko si Ia. Si Ia, usually, paborito niya dessert. So, inuuna niya yung dessert, saka siya pupunta sa main entree, tapos pupunta siya sa appetizer. Minsan, may ganun din yun eh. Kaya <laughs> ako mahal yun eh. Ay! Subukan natin to. Bayabas, may sabah, may gata. Panalo siya. Think! Saba na usually kinakain natin na may matamis tapos may sago. Pero ito may, may, may malakas na flavor ng bayabas. So, nagbibigay siya ng... Adds a lot of character doon sa normal saba na kinakain natin. Kaya tayo? Sa kabusugan, parang gusto ko tuloy maglakad. Nang maglakad, nang maglakad. Dahil maliit ang sakop ng naga, perfect para sa mga gusto lang maglakad-lakad. Sir, pasakay naman, oh. Mura, pustada ko. Ha? 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 Pwede ka rin namang mag-try papunta sa iba't ibang parte ng sentro sa 8 pesos na pasahe. Ayos na rin, di ba? Pinulong sa akin ni Kuya na sa Plaza Rizal daw ang puntahan ng mga kabataan. Pagpatak ng hapon, aba, nakahilera na ang iba't ibang merienda dito. Katulad ng bulastog o kwekwek sa atin sa Manila. Meron din mga palamig, mani, at kung ano-anong. Sa halagang 20 to 50 pesos, siguradong kumpleto na ang merienda mo. Uy, gabi na. At kapag gabi na, alam ko, meron dyan sa inyo ay uh, naghahanap ng good time. Kung gusto nyo ng tugs-tugs-tugs, pwede kayo mapupuntahan ng tugs-tugs-tugs para i-meet sa inyo this one. Naga is so cheap para puntahan mo, gumimi ka. Everybody's having fun kasi it's 500 pesos. May pulutan ka na, dalawang bucket na yan, may sukli ka pa, may pamasaya ka pa. Kung gusto nyo yung inuman, pero... Narinig niyo isa't isa? Ako, hanap ko yun kayo minsan eh. Kasi yung college days, gusto mo na tugs, 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 tugs. Pero ngayon, medyo tumatanda ka na, gusto mo umiinom, steady lang, kasama ng barkada, kasama ng pamilya, at nagkakaintindihan kayo, kwentuhan lang ng kwentuhan. Hindi ko soft by gelato ha. Yung mga hilig ng mga Pinoy, yan dito na halos lahat. Kung ayaw nyo naman kumanta, pwede kayong upo lang or manood ng live band entertainment doon sa atin. The best part of it all, lahat, walking distance sa mga main hotels dito sa Naga. If you're not the party owl type, meron ding romantic cultural kalesa tour of the city. For only 300 pesos, perfect ito para sa mga honeymooners at gusto lang ng steady night date. 
Pwede naman ito for a family or barcada ride for up to 6 persons. 30 minutes to 1 hour na paglilibot sa buong bayan ang ma-experience mo dito. Pero di dito natatapos ang aking gabi mga biyero. Sa aking paglalakad, ito ang natagpuan ko. Naga's very own comfort food, ang kinalas. Sige, isa pong ano, yung the best niyo po na kinalas. Todo. Hindi pa ako na kontento. Gusto ko na rin tikman ang lugaw nila. Maraming salamat. Ano po ito? Luglug kinalas with egg. Luglug kinalas with egg. Tapos ito ay? Goto. Goto kinalas with egg. Ayos. Thank you. May beef, may noodles, may itlog, may fried garlic. At nilalagay nila ng gravy. Chili garlic is the way to go, no? Pero din silang chili garlic, pero yung sili nila, tiyo mo. Lahat sili. Wala yan tang garlic. Sabi nga nila, in Rome, do what the Romans do. In Bicol, do what the Bicolanos do. Sili, all the time. Yun. Oh my God. Ooh. You know, yung anghang nagsistay sa sa dila. Sarap. Para siyang mami na bad choy. Parang ganun. Yung consistency ng noodles niya masarap. At sharp yun kapag nilalagyan mo yung sili. Malagyan nga ulit. In fairness, okay, let's move on. Lugaw. Pero sabi niya ito ay lugaw kinalas. So I'm guessing, pag sinabi mong kinalas, tama ba? Pag sinabi mong kinalas, ibig sabihin nun may karne. Ah, okay. Where have you been all my life? Kinalas! Sile. At ito pa ang the best dito eh. Luglug kinalas for 25 pesos. At goto kinalas for 20 pesos. Sa halagang 45 pesos, basug basug ka na pa di! In Tagalog, busog na busog ka na pare. <laughs> Wala pang 50 pesos. Sa ka ba? Yun ang perfect ending sa first and last night ko. Rise and shine! It's time for our early morning exercise. You know it! Be a hero run, baby! Ang naga naman kasi, kahit nasabihin mong probinsya, modern na rin siya eh. Di ba? Makikita mo na yung kanilang mga establishments ay yun yung mga makikita mo sa uh, metropolitan uh, cities katulad ng Metro Manila, the Cebu, Davao. Pero hindi pa rin nawawala yung, I guess, laid-back attitude nga. Okay, at least nalipatan natin yung buong naga. Not by bike, not by van, but by running or on foot. Perfect naman na pampa-cool down ng therapeutic hot springs ng Panicozon Hot Spring Resort. Sa halagang 1,500 pesos, pwede kang mag-dip at ma-relax sa sulfuric water na galing sa bundok ng Mount Isarog. And guess what? Kasama dyan sa 1,500 pesos, ang room for a refreshing overnight stay! May zipline din. Canopy walk at video ke. Pero the best part is, pwede kang magtampisaw sa hot springs ng up to sawa. Pero kung ako ang tatanungin, kulang ang pagbisita sa Naga kung di ka pupunta sa Malabsite Falls. Salamat niya. Thank you. Up. Thank you. Okay. Paano makapunta dito sa Malabsite Falls? Uh, pwede kayo kumuha ng, uh, sumakay ng jeepney. Mabayad lang kayo ng 30 pesos. Every two hours yan papunta dito. So, kapag na hindi, hindi kayo umabot dun sa first jeepney, atay lang kayo ng two hours. Ah! Sir, good morning! Masa na, Jay? So, uh, sir, ako si Jay. Ako ng trigger niya. Basta. Okay lang, sir. Maganda yung panahon. Tamang-tama yung timing niyo. Ba, okay yan. Kaya, sa akin galing sentro. Oo. Oh. Uh, magkano yung binahin nila? Usually, kanyari, 
sa sa uh, ang kasila. 50. 50. 50 pesos per head. Okay, wala naman yung motor. Kung sila 50 pesos per head, sumakay sila sa motor. Pag jeep ni naman, 30 pesos. Kahit wala kang kotse, walang problema. Sobra siyang reachable. Pwede kang sumakay, uh, magrenta ng uh, motorsiklo, uh, or, well, makikisakay ka. You just have to pay 50 pesos. Jay, I think this is the start of a beautiful friendship. <laughs> Swerte ako dahil may guide ako papunta rito. Pero kung dadayo kayo rito, huwag mahiyang magtanong-tanong. Sabi ko nga, libre ang magtanong. Just a half hour trek, kumpormi sa bilis mong kumilos, matutuntun mo na ang ganda ng malabsay. A little word of caution lang guys. Medyo madulas ang trails dahil sa lumot, lalo na kung maulan. Ingat-ingat lang, and better yet, make sure you're wearing trekking shoes or sandals. Slightly uphill, oo, pero kahit na hindi ka naman sobrang physically fit, it's kind of challenging, pero the reward in the end, yun yung inahanap-hanap mo. Guess what? May enjoy mo ang picture-perfect falls na ito for just 20 pesos for locals at 40 pesos naman for foreigners. That's why I love being a Pinoy! Come on, too big. Too big? I'm gonna try. Kaya nakita mo yung sobrang lakas ng rumaragas ang waterfall, kitang-kita mo pa lang eh, malamig na yung tubig. So, pag darating ka dito ng summer, hahanap-hanapin mo yan after that 15 to 30 minute trek. Anything yung katawan mo, gusto mo lang mag-dive dun sa malamig na tubig. Basta just be sure after that, uh, dry well dahil pwede kang magkasakit dahil sa sobrang lamig ng tubig. Aminin na natin na ang trek and swimming ay nakakaubos ng energy. At ang perfect pantagal ng pagod, e eh ano pa, e di bog. I'm sleepy. But, di pwede. Di, di pwedeng hindi ka may empacho bago ka matulog. Okay. Kunting orange. Uh -huh. hmm. Hmm? Kinap talaga ng trabaho ko. My favorite piece of meat. Or cow. Baka. Ribeye. Not the healthiest. It's actually kind of sweet. I guess hindi pa rin siya yung go-to protein ko. I'm just not a lamb lover. Kinikilig ako pag nakakita ko ng malalaking hipon. Mmm. Oh yeah. Sarap eh. Oh yeah. Oh yeah. Anyway, this is good stuff. Ito yung paborito ko niluluto sa bahay. And it's so rich in omega-3 acids. Ito yung mga fatty oils na anti-inflammatory. Recovers your muscles faster. Winner, winner. Salmon dinner. I guess we're not yet done. I'm over here. Ready? <sighs> Slowly cooked. Look at those ribs. Oh man. Mm, 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 mm. Mm, 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 mm. The halu halu na beef, pork, fish, vegetables, shrimp. Pareho lang naman pupuntaan yun eh. <laughs> mm. They serve their best. 
So I'm actually eating the best. Certified Rapsa. Toast! Toast! Yes! Ang magkano in Bicol is Gorano. Maganda ka in Bicol. Uh, magayun ka. Sa in masirang magkahan. Uh, referring to the saan masarap kumain. Asan yung CR? Sa Bicol, sa in ang CR. I've been here in Naga City for almost 40 hours now. At syempre, another day, another food trip. Welcome sa Bob Marlin. At kung tingnan nyo, di narayo sila dahil sa Bicolano dishes nila? Well, you're partly right. Meron pang isang champion dito. Ang kanilang... Tan -ta -ta -tan -ta -tan, crispy pata. Malam po. Sa halagang 389 pesos, 4 hanggang 5 na ang magsasalo-salo sa kanilang Bad. special crispy pata. Ilang oras na lang at kailangan ko na bumalik ng Maynila. Siyempre, hindi pwede hindi ko punta ng isa sa pinakasikat na tourist destinations dito. Ano pa kundi ang Cam Sir Water Sports Complex or CWC. Okay. Mula sa sentro, pwede kang kumuha ng GP. Pabayaran mo lang 10 pesos. At dito ka na sa Capitolio. No. Capitol. Dito sa Capitol, pwede ka nang uh, kumuha ng uh, sidecar. Wala pa kasi yung CWC. Tara. Hindi, hindi ko makakalimutan itong ruta na ito dinadaanan natin ngayon dahil for three consecutive years, dito ginanap yung uh, Ironman 70.3. So, ito yung bike route. Tapos, sun, pupunta ka dun sa CWC para i-drop off mo ang yung bisikleta at tumakbo. Okay. Sampo. Salamat kaya. Ayos. Ito lang mayroon dalang mariah. Ito pa rin ang pinakasikat at pinakamalaking cable wakeboard park sa Pilipinas. Di na makakailayan sa dami ng tao na pumupunta dito every day of the year. Akala ng marami, mahal magstay dito. Pero sa totoo lang, hindi. Promise, hindi talaga. Kung ayaw nyo maniwala, ito na. Magtatanong na ako sa front desk for you. So usually, how much is the hourly rate? Hourly rate is... 125. 125. Plus 40 for the equipment rental. Plus 40 for the rental. And then plus 500 deposit. You 500 refundable naman. Mag wakeboard the whole day. Yan ba kayo ng packet? Answer. Full day is 610 plus 140 sold 700. Can I try the hourly rate? Oh, what did I tell you? Affordable, right? Guess what? Kung ayaw mo ng hassle sa pagkocommute, pwede ka rin mag-check-in dito sa rooms nila. Room prices range between 1,500 to 2,500 for three persons na yun, ha? At kung minsan, makakatisod ka pa ng mga promo katulad ng 1,500 pesos per person for three days and two nights! May unlimited wakeboarding pa yun! Maganda rin dito kasi hindi ganun ka mahal. Yung even their food, hindi siya hotel prices. At considering na maraming mga foreigners na pumupunta dito, usually, di ba, may mga local rate at foreign. Hey! <laughs> Ang ganda ng katawan nila. Oh my God! <laughs> Why do you come here often? Teka, back to my wakeboarding. Hindi ka the first time. Pero each and every time susubukan ko ito para I feel like it's my first time. Okay, we'll good luck to me kung mahuhulog ako ano. Nakakatawa lang isipin na ang daming mga foreigners pumupunta dito during their winter season. Pero nakakatawa din na makikita mo rin yung mga local tourists pumupunta. Masarap mag-wakeboarding pero yun nga lang, medyo masakit sa katawan. Kaya naman bilang pangontra sa body aches and pains, I'll 
get a traditional massage from a certified manghihilot. Best part pa dito, pwede mo silang tawagan para sila na mismo ang pupunta sa room mo. And for 750 pesos per hour, it will be money well spent dahil tanggal lahat ng sakit ng katawan mo. Travel adventure mo ngayon. Uh, sabi niya, siya daw yung nag-masahe. Uh, Kaya direct, abaya. Bago siya namatay. Ay, hindi ako namatay. Kung mamatay ako sa sana. Para sa akin, number one, ang naga ay para sa barkada. Dahil yung mga activities leaning towards na mas mag-enjoy kayo as a barkada. Okay? Wakeboard until magsisisi kayo the next day dahil magka-cramp up yung, yung arms nyo. Itong strip ng Magsaysay Avenue, ang dami na lang pagpipilihan eh. Considering it's just a small city, but you're looking for a destination na magkakaroon kayo ng fun and good quality time with your loved one. Pwede rin dito sa Naga. Oh boys, ingat ah. Ingat sir. Ingat, salamat ah. Thank you, thank you, thank you. Alam mo. Nalulungkot ako each and every time. Aalis ako kasi syempre nag shoot lang ako for two days. Yung aking mga kasamahan, sabihin ni Dulo, nag-shoot sila for three days. Tapos nang... Lala, I just have so much respect for them. Para you, you guys are the backbone. Diba? You guys make the show successful. <laughs> Alright, ingat kayo guys ha. I <laughs> see you in four days. <laughs> Study table. <laughs> this is a study table and daming pwede mangyari. Like uh, open water dive. <laughs> open water diver manual. Importante yan eh, kahit na hindi mo talaga diving destination ang naga. <laughs> I just have to bring it with you. All the time. <laughs> Delicado na, delicado na to. Alligators natin turtles. 